fondamentale è innanzitutto dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole perché il, il percorso di fine vita in Italia è sancito da una sentenza della Corte Costituzionale e penso che sia scandaloso che ancora oggi qualcuno faccia credere che oggi noi decidiamo il fine vita in Regione del Veneto. La verità è che questa proposta di legge presentata da, autonomamente da dei cittadini stabilisce che si debba rispondere entro 20 giorni a quello che è già un percorso nazionale e non oltre i 20 giorni e dopodiché stabilisce un ruolo della sanità che peraltro ha già in parte. Sei le richieste e finora dal 2019 in Veneto partiva anche da questo, quattro rigettate e due accettate. Beh sì, questo è un dato, non so quali siano le richieste delle altre regioni, stiamo parlando di, di sei richieste, due accettate, ma ricordo che solo una ha avuto poi l'esito in Fausto con il fine vita, è un'altra una richiesta del, di un cittadino che tutti noi conosciamo che è assolutamente in vita. Una giornata storica per il Veneto? Ma guardi, è una giornata storica forse per il dibattito, che se, se, si parla ancora di questo, ma di certo noi non decidiamo il fine vita qui oggi, questo lo vorrei ricordare, perché è corretto nei confronti dei cittadini, ricordare che dal 2019 con la sentenza 242 della Corte Costituzionale, qualsiasi cittadino che è malato terminale, che è tenuto in vita da supporti vitali, che ha una diagnosi in fausta, che ha sofferenza insopportabile dal punto di vista fisico e psicologico, può chiedere alla sua ULS di poter avviare il processo di fine vita. E ad oggi, dal 2019 ad oggi, sei casi, solo due autorizzati e una, una delle due persone ovviamente ancora in vita. La Lega ha lasciato libertà di voto? Ma sì, sì, sì. Sì, sì, glielo, glielo confermo, totale libertà di voto, trovo anche strano che ci siano, come si può dire, indicazioni politiche sul tema etico, se discutessimo di aborto piuttosto che di fine vita o di altri temi etici cosa si fa? C'è cioè, l'indicazione politica, penso proprio che la Lega abbia dimostrato un altro, un altro diciamo, momento di politica dando assolutamente la libertà di voto, quindi noi non siamo minimamente interessati o preoccupati di quello che sarà l'esito del voto, ognuno farà quello che vuole. Voglio ricordare che questa è una legge di iniziativa popolare presentata da dei cittadini, hanno raccolto 7.000 firme, con i quali noi abbiamo avuto rapporti zero, prima, durante e anche dopo. Qualora la 